Now, I know today was difficult for everybody, but I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite the hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Does she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Oh, 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 Yo, jetzt habe ich hier die Wahl. Wen schwärze ich an? Wird es Nathan sein? Der damit hoffentlich vielleicht irgendwann mal aus unserem Leben draußen ist. Wird es David sein, der sie tyrannisiert hat? Oder wird es Mr. Jefferson sein, der sie zum Wein gebracht hat? Eieieiei. Das ist gerade eine sehr, sehr schwierige Frage. Weil, also... <lacht> Mr. Jefferson. Hm. Mr. Jefferson. Ja, Mr. Jefferson hat sie zum Weinen gebracht und er hat ihr auch so ein bisschen vorgeworfen, dass sie vielleicht nur Aufmerksamkeit sucht. Das ist auf jeden Fall krass. Aber was äh, David und Nathan gemacht haben, ist natürlich noch krasser. Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt tatsächlich Nathan beschuldigen, dass er ihr Drogen gegeben hat, können wir das beweisen? Aber was ist mit David? Wenn wir sagen, David hat sie tyrannisiert, ja. Ich denke aber, letztendlich ist Nathan eigentlich hier das ganz große Problem. Die Frage ist nur, wie wird der Direktor da tatsächlich drauf reagieren? Wenn wir Nathan an den Pranger stellen, wird er dann nicht auch automatisch in die Bresche springen und sagen, nein, 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 das haben sie sich bestimmt nur ausgedacht, der bezahlt hier die gesamte äh, Universität, diese gesamte Schule, der ist das nicht gewesen. Ich denke, er wird für Nathan total in die Bresche springen. Mm. Oh, Mr. Jefferson, ich, also gerade Mr. Jefferson, ja, ich fand das krass, was er gesagt hat, aber ich weiß nicht. Also ich würde zwischen David und Nathan hin und her pendeln. Hm. Ich würde Nathan die Schuld geben. Ich würde eindeutig Nathan die Schuld geben. Aber wenn ich jetzt lüge und sage, er hat ihr Drogen gegeben, ja, heißt das dann, ich sage, er hat ihr jetzt Drogen gegeben vor dem Dach, weil das könnt ihr ja dann nachweisen, dass dem nicht so ist und dann bin ich wieder die Lügnerin und, äh, und aber das mit David kann ich auch nicht nachweisen. Also ich kann gar nichts von den dreien nachweisen. Also es ist im Endeffekt egal, was ich nehme, alles drei wird blöd enden. Ich würde meinen, wir sagen, er hat ihr Drogen gegeben. Aber <lacht> verdammt Axt. Ach, Mann. Ja, komm, ich würde sagen, er hat dir Drogen gegeben. Ich. Na, es ist so schwierig. Es ist echt. Ich würde am liebsten echt jetzt danach entscheiden. Also seid mir nicht böse, wenn ich meine Entscheidung eventuell nochmal revidieren sollte. Ich möchte mir definitiv erstmal alles drei anhören. Aber ich würde eigentlich dazu tendieren, Nathan hat dir Drogen gegeben. Deswegen machen wir erstmal, Jefferson hat sie zum Wein gebracht. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off crying. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She was upset Miss Caulfield didn't return her calls. She felt rejected by the school. She shouldn't have asked to be on video macking with some dudes. You ass! She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Max was right to bring this up. Now, I wanted to help, but I guess I was too late. Well, now this is problematic. The publicity is rising, and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? I am. 
We don't need any negative press about that event. And we need to involve the Academy in possible disciplinarian measures for you. I understand. There are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Okay. Ja, also, ähm, das ging ja noch relativ glimpflich, in Anführungsstrichen. Also, das war jetzt nicht ganz so schlimm. So, okay. Dann mal los. David hat sie tyrannisiert. Mr. Madsen was bullying Kate. Oh, grow Excuse up. Excuse me, I was there. I saw you getting in her face. You have no idea what you saw. Kate Marsh was involved with a bad crowd. I was trying to find out who. Kate had a double life. I was super shocked when I found out. No, you were part of the crowd. And like I said, I personally saw David physically harass Kate Marsh. You lying little... Shh. Are you gonna take this junkie's word over your security officer? I know she smokes and deals What? marijuana. That has nothing to do with Kate. Max, I'm afraid this won't be solved here without proof and a thorough investigation. Now, if you have anything else to say... Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you... Das ist unfassbar. So, ich spule jetzt nochmal zurück und höre mir Nathans Aussage an. Also bisher... Ähm, es ist sehr, sehr schwierig tatsächlich, echt. Also, ähm... Huch, ich wollte gerade schon sagen, warum sitzt denn da jetzt auf einmal keiner mehr? So, Nathan hat dir die Drogen gegeben. Eigentlich das, worauf ich auf jeden Fall tendieren würde. Aber ich glaube, dass das echt nicht beachtet werden wird, weil er ihnen den Schutz nehmen wird. Bin ich mir ziemlich sicher. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? <laughs> without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and You're playing a liar. the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' hey, bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Wait, Max. You told me that nothing happened yesterday. Are you just making things up? How can I trust you? You can't. She's smoking and selling dope, not saving lives. No, I'm not. And that has nothing to do with Kate Marsh. I'll have to investigate to see if this accusation is true. Therefore, Max, I'm obliged to contact your parents and suspend you for a few days. Excuse me. I think... Call... Oh... Ay, 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 ay. Scheiße. Es ist wirklich schwierig. Ähm... Das Problem ist, dadurch, dass ich dem Direktor nichts erzählt habe. Also, ich stehe bei David sehr, sehr schlecht. Ich stehe beim Direktor sehr, sehr schlecht. Ja, ich stehe bei David schlecht, ich stehe beim, beim Direktor schlecht, dadurch, dass ich ihnen die Sache mit dem Schusswechsel auf der Toilette verheimlicht habe, dadurch, dass er mich beim Marihuana rauchen und in Anführungsstrichen dealen erwischt hat. Ähm, oh wei, oh wei, oh wei. Die einzige Möglichkeit, die ich finde, die noch halbwegs ertragbar ist, ist tatsächlich die mit Mr. Jefferson. Ich würde Nathan so gern an die Karre fahren, aber es bringt doch nichts. Vor allem, wir werden dann ein paar Tage suspendiert und ich glaube, das ist der schlimmste Fall, der eintreten kann. Dementsprechend, ich entscheide mich diesmal hier um. Tatsächlich, nachdem ich jetzt alle Antworten gehört habe. Und ich denke, ich werde das mit Mr. Jefferson nehmen. Das ist... Oh, oder werde ich das mit Mr. Jefferson nehmen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 
Das ist echt so schwierig, die Entscheidung. Das ist so verdammt schwierig. Aber die glauben mir doch nichts. Die glauben mir doch nichts. Und wenn ich jetzt... Und ich kann eine wahre Sache erzählen. Und das ist, dass Mr. Jefferson sie zum Weinen gebracht hat. Und dadurch wird meine Glaubwürdigkeit nicht so mega krass erschüttert. Bei den anderen zwei Sachen ist Max automatisch die Lügnerin. Ihr glaubt doch niemand. Deswegen, ich werde jetzt schweren Herzens tatsächlich meinen Lieblingslehrer ja, anschwärzen. Obwohl ich es überhaupt nicht leiden kann. Gerade die Situation. Auf. Aber ja, da seht ihr. Dadurch, dass ich mich immer für Kate entschieden habe, konnte ich Kate retten. Aber jetzt, dadurch, dass ich es dem Direktor verheimlicht habe, erstmal nichts gesagt habe, dass Mariana zugegeben hat, dass es meins ist, um Chloe zu schützen, habe ich natürlich die beiden Autoritätspersonen gegen mich. Und Nathan Prescotts Meinung oder Aussage steht, ja, gegen Max seine. Ihre. Und Max wirkt halt unglaubwürdig, echt. Und hat kein Geld für so einen fetten Anwalt. Komm, unterschreiben wir. Oh, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Es tut mir voll leid, Mr. Jefferson. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Boah. Boah, war das eine schwere Entscheidung. I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever! You reached out, she reached out, hugs, tears, applause, like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. <laughs> All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one. And a half times. Lauren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I believe anything this week.
Mensch. Ja, meine lieben Freunde, das war Episode 2 von Life is Strange Out of Time. Es war wirklich mal wieder wirklich toll, wirklich, wirklich toll. Also ich habe es sehr genossen, diese Episode. Ähm, es ist wirklich sehr schwierig, hier sich tatsächlich zu entscheiden, muss ich gestehen. Also in diesem Falle jetzt bei der allerletzten Entscheidung, da habe ich nicht meine ähm, zuvor getroffene Wahl genommen, einfach weil ich tatsächlich... Ähm, nicht der Meinung war, dass mich das irgendwie weiterbringen würde und deswegen habe ich mich nochmal umentschieden. Ähm, man muss auch, finde ich, alle drei Antworten einfach mal hören, dann in diesem Falle tatsächlich. Sonst entscheide ich mich ja immer so nach dem Bauchgefühl, aber in diesem Falle konnte man wirklich seinem Bauch nicht trauen, weil man wusste, es wird beides Vor- und Nachteile haben. Unser Lieblingslehrer, Mr. Jefferson, der hat jetzt ganz schön... Probleme tatsächlich. Wir sind dafür verantwortlich. Wahrscheinlich wird man uns jetzt hassen, weil wir unseren Lieblingslehrer verpfiffen haben, der jetzt nicht mit diesen, zu diesem Alltagsheldenwettbewerb darf. Er wird jetzt bestimmt eine Zeit lang vielleicht sogar nicht unterrichten dürfen. Ich kann mir das alles sehr gut vorstellen. Ich kann schon in die Zukunft vorausschauen, wie das jetzt alles werden wird. Warum, warum nicht David und, und den guten ähm, Nathan? Das habe ich auch schon da versucht zu erklären. Das liegt echt einfach nur daran, dass wir nicht die nötige Glaubwürdigkeit für diesen Schritt besitzen, meiner Meinung nach. Klar, hätten wir mit dem Direktor ehrlich geredet, hätten gesagt, der hätte eine Waffe gehabt, dann hätte er uns wahrscheinlich eher geglaubt. Aber dadurch, dass ähm, David Metz noch der Meinung ist, dass wir tatsächlich ja einfach eine Kifferin sind, die auch dealt unter anderem, ist das halt auch wieder unsere Glaubwürdigkeit zerstört in diesem Moment. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich war überrascht gerade eben von der Szene mit David und ähm, Joyce, dass er wirklich aufgelöst schien. Also ich hatte das Gefühl, er weint. Ähm, ob es jetzt wegen Kate war oder vielleicht wegen... Ich glaube, dass es wegen Kate war. Also ich, ich glaube vielleicht wirklich... Also wenn wir ihn beschuldigen, wenn wir ihn angreifen, schlägt er wie so ein Tier zurück tatsächlich, wie so ein Löwe. Oder einen Tiger. Fährt die Krallen aus und schlägt sofort zurück. Geht in die Offensive. Aber ich habe, also auch an, aus dem Gespräch vorhin auf dem Schulflur, da habe ich auch so das Gefühl, dass er tatsächlich vielleicht doch irgendwo tief im Inneren irgendwas Gutes. Er will was Gutes für Chloe. Äh, er ist der Meinung, äh, sie könne viel mehr aus sich machen. Ähm, er will vielleicht jetzt auch gerade die Trauer um Kate. Vielleicht, oder wenn es dann um Kate ging in diesem Falle. Ähm, ja... Vielleicht war das wirklich... Vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich möchte, ich möchte noch niemanden hier irgendwie freisprechen tatsächlich. Weil ich nicht weiß, was da abgeht. Ich könnte mir so viele Varianten vorstellen. Nathan und der Warjax Club. Das ist immer noch so ein bisschen ein mysteriöses Geheimnis. Die könnten damit was zu tun haben. Mr. Jefferson, der vielleicht eine Affäre mit Rachel hatte. Wer weiß, vielleicht könnte doch auch sein. Auch dieses mysteriöse, ominöse Telefonat, was er da geführt hat eventuell dann hier dieser Frank, hieß der Frank? Ich glaube, ja, der Typ mit dem, mit dem Hund und dem Wohnmobil, der jetzt die Waffe von Chloe hat. Ähm, auch ihm könnte ich das zutrauen. Vielleicht war er ja der Freund von Rachel oder keine Ahnung, vielleicht auch einfach nur ein armer Unschuldiger. Man weiß nie, was hinter der Person steckt. Gerade das gefällt mir so, so gut an Life is Strange. Du weißt nie, was deine Entscheidungen für Konsequenzen haben werden. Wenn wir jetzt uns entschieden hätten, nicht so viel ähm, wegzuwischen an diesen ganzen Dingern halt, an diesen Schreibtafeln bei den Zimmern, wenn wir uns nicht dazu entschieden hätten, den, ähm, na wie heißt es, den, äh, den Link wegzuwischen vom Spiegel, den Victoria raufgeschrieben hatte. Oder ähm, wenn wir uns nicht genau im Zimmer umgeschaut hätten bei unserer lieben Kate, dann hätten wir alles gar nicht so beantworten können. Wir hätten ihr Vertrauen nicht zurückgewinnen können. Wahrscheinlich wäre sie dann auch gestorben tatsächlich. Ich würde mich ja echt mal dafür interessieren, wie das Spiel weitergehen würde, wenn Kate jetzt tot wäre oder ob man sie in jedem Falle irgendwie überzeugen kann, denn das ist halt gerade wirklich der Reiz an Life is Strange. Man hat wirklich das Gefühl, alle Entscheidungen, die man irgendwie im Laufe des ganzen Spiels trifft, treffen einen später noch richtig hart und haben Auswirkungen auf das Ende. Und ich bin sehr gespannt, wie das hier alles enden soll, denn bisher kann ich mir noch nicht so wirklich das Ende ausmalen. Ich habe auch echt Angst, dass Max oder Chloe oder so stirbt. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass man hier tatsächlich einen Protagonisten über die, äh, ja, einfach hops gehen lässt, über den Jordan springen lässt. Kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich denke, das werden wir herausfinden. Es sind jetzt noch drei Episoden. Die dritte Episode ist bereits erschienen auf Englisch. Ich würde jetzt am liebsten sofort weiterspielen, wenn es, ja 
wenn es nach mir ginge, würde ich sofort weitermachen und einfach gucken, wie es weitergeht. Aber ähm, nein, ich warte, bis die deutschen Untertitel für euch vorhanden sind. Ich finde, das Englisch ist nicht wirklich schwer zu verstehen, aber bei manchen Sachen, so gerade so spezielle Fotografie-Sachen, so spezielle Chemiebegriffe, keine Ahnung, da ähm, denke ich schon, dass ich da auch Probleme kriegen würde. Deswegen, wir warten, bis die deutschen Untertitel draußen sind. Das wird jetzt sicherlich nochmal... Ähm, eine Weile dauern, bis ich dann Episode 3 spielen kann. Eventuell ist dann auch schon Episode 4 draußen. Aber ich werde es sehen. Ich werde es sehen. Ich bin auf jeden Fall unglaublich gespannt, wie es weitergehen wird. Und freue mich jetzt schon wie so ein Honigkuchenpferd tatsächlich. Und ähm, ja, viel zu sagen bleibt eigentlich gar nicht mehr. Es geht bald hoffentlich weiter. Und ich denke mal, wir werden jetzt gleich noch so eine kleine Vorschau auf Episode 3 erhaschen können. Fünf Episoden sind es insgesamt. Und ich bin auch ganz gespannt, wie es zu dem Tornado kommen wird. Ob wir den eventuell sogar aufhalten können, das frage ich mich auch. Ist der aufhaltbar? Ähm, oder lösen wir den vielleicht sogar aus? Vielleicht lösen wir den ja durch unsere ganzen Zeitdinger, was wir da mit der Zeit anstellen, weil... Wir haben diese Zeit so oft zurückgespult, so wichtige Entscheidungen getroffen, auf einmal schneit es am Ende der ersten Episode. Wir haben so wichtige Entscheidungen getroffen, auf einmal haben wir eine Sonnenfinsternis am Ende der zweiten Episode. Also ich denke, Max-Kräfte stehen in Relationen tatsächlich, ähm, ja, einfach äh, zu den Ereignissen. Hier sind nochmal äh, die deutschen Übersetzer. Vielen lieben Dank an euch, meine Lieben, dass ihr euch da so viel Mühe gebt. Also wenn ihr den Leuten danken wollt, dann geht einfach mal runter in die Videobeschreibung und äh, klickt auf den Link, den ich dort äh, ja, verlinkt habe. Und bedankt euch einfach mal und ladet euch dort die deutschen Untertitel runter. Natürlich nur für ähm, die Steam-Version des Spiels, nicht für Playstation 4 oder anderes. So, gucken wir mal. Ah, out of time. Du hast Kit geraten, zur Polizei zu gehen, haben 35% gemacht. Ich habe mich der Mehrheit angeschlossen. Sie, 79% haben Kates Anruf entgegengenommen. Ähm, ich habe nicht versucht, Frank zu erschießen. Damit war ich in der Minderheit tatsächlich. Das muss ich ja auch sagen. Im Nachhinein würde ich das auch gerne rückgängig machen. Hatte ich ja schon im Part selbst gesagt, weil ich das ein bisschen krass fand, dass er uns da direkt die Waffe weggenommen hat. Aber okay. Da hatte ich mich tatsächlich entschieden und dabei blieb ich auch. Ähm, wow. 80% haben Nathan beschuldigt. Hätte ich eventuell auch getan, hätte ich nicht gewusst, dass es so krasse, also, ja, ich weiß nicht. Und 65% haben Kate das Leben gerettet und 35% konnten sie nicht retten. Krass. Ja, das hier war, finde ich, die schwierigste Entscheidung überhaupt. Ähm, viele haben Nathan beschuldigt, so wie ich auch ähm, im ersten Gedanken das machen wollte, aber habe mich dann umentschieden, einfach weil ich gegen ihn dann tatsächlich nichts in der Hand hatte. Ähm, gucken wir mal, was noch wir haben die Pflanze gegossen, wir haben Alyssa geholfen, wir haben Kates Videolink weggewischt. Wir waren nicht freundlich zu Taylor. Hä? Echt? Wir waren unfreundlich zu ihr? Okay, fand ich jetzt nicht so, aber gut. Ähm, wir haben Warrens Einladung angenommen. Wir haben eine Nachricht geschrieben. Okay. Ähm, du hast die Gleise in Ruhe gelassen? Ja. <lacht> ähm, wir haben keinen Zugang zur Vortex Club Party bekommen. Okay, ja, da wollte ich auch gar nicht hin. Ähm, wir haben Warren geholfen. Jo. Oh, so viele haben ihm nicht geholfen. Okay. Ähm, und wir haben Mr. Jefferson nichts von David erzählt. Ja, das hätte dann auch wieder unsere Glaubwürdigkeit wahrscheinlich stärken können in Bezug auf David. Aber, ja, ich äh, bin soweit eigentlich, sage ich mal, ganz zufrieden mit meinen, ähm, Entscheidungen. Ich denke, man kann es hier sehr, sehr unterschiedlich spielen. Okay, das war natürlich jetzt eine sehr, 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 sehr kurze Aussicht auf die dritte Episode, aber ich bin gespannt. Chaos Theory heißt sie. Und deswegen, meine lieben Freunde, wir werden das jetzt natürlich nicht spielen, sondern wir warten noch. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in einer neuen Folge von Life is Strange. Wenn ihr andere Entscheidungen erspielen wollt, kauft euch am besten das Spiel. Es lohnt sich wirklich, es lohnt sich wirklich. Und ihr könnt ja zum Beispiel auch äh, verschiedene... Ähm, verschiedene äh, Accounts hier erstellen. Also könnt euch dann da ganz frei auslassen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns zur dritten Episode wieder, wenn sie in Deutsch draußen ist. Bye, Life is Strange. Bis dahin. Ciao.